विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आता केमिस्ट्रीमध्ये बरं का ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असे आपण सेक्शन केले आहेत ओके आणि हे जे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे मेनली आपण असं समजूया की रिॲक्शनचा पार्ट याला बरेच जण इग्नोर करतात कारण त्यांना तो अवघड वाटतो ओके okay, मग कालच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आपण काय ठरवलं होतं की मी अगदी बेसिक ह्याची सुरुवात करणार आहे आता एक लक्षात घ्या पहिली गोष्ट म्हणजे की कुठल्याही एक्झाममध्ये याचं वेटेज तुम्हाला माहिती झालं असेल की ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट मिनिमम तर असतंच लक्षात घ्या म्हणजे कोणत्याही एक्झाममध्ये जेई सीई टी नाही तर नीट म्हणजे रिॲक्शनचा पार्ट जर आपण क्लिअर केला तर आपले ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट मार्क असे अटेम्प्ट होतील हे लक्षात घ्या बरं सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय की आता बघा हा व्हिडिओ तयार करायच्या अगोदर मी एका मुलाला विचारलं क्लासमधल्या सांग म्हणलं टर्शरी ब्युटील ब्रोमाइट त्याचा आय यू पी सी नॉमिन क्लेक्चर सांग नाही जमलं त्याला स्ट्रक्चरच काढायला जमलं नाही लक्षात घ्या मग हे इझी होतं तरी पण त्याला जमलं नाही मग मी त्याला विचारलं मग तू वर्षभर अभ्यास कसा केला मग त्यानं कसा अभ्यास केला तुम्हाला मी सांगू का की त्यानं डायरेक्टली रिॲक्शन्स पार्ट केलेत ठीक आहे हॉफमन्स ब्रोमाइट डिग्रेडेशन रिॲक्शन पार्ट केले त्यानं त्याचा काही यूज होत नाही कसं आहे माहिती का लक्षात घ्या की तुम्हाला रिॲक्टंट प्रॉडक्ट ह्याचं स्ट्रक्चर हे माहितीच पाहिजे आता स्ट्रक्चर म्हणजे अगदी आपल्याला जॉमेट्रीची काही गरज नाही आहे मग आपल्याला मेन कशाची गरज आहे मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही केमिस्ट्रीचं कुठलंही कंपाऊंड घ्या रिॲक्शनमध्ये त्यात कार्बन असणार आहे हायड्रोजन असणार आहे ऑक्सिजन असणार आहे नायट्रोजन आहे आणि त्याच्यानंतर मी इथं लिहिलं आहे एक्स म्हणजे काय सांगू का हॅलोजन्स मग एवढे बेसिक जर आहेत ना हे इलिमेंट्स म्हणूया आपण कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन आणि शेवटी म्हणूया हॅलोजन्स आता हॅलोजनमध्ये कोण आहे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हे चारच त्यातलं ही फ्लोरिनच्या रिॲक्शन एक्सप्लोझिव्ह असतात तेव्हा आपल्याला सिलेबसमध्ये नाही आहेत आणि आयोडिन रिव्हर्सिबल असतात तेव्हा जास्त नाहीच आहेत लक्षात घ्या म्हणजे उरलं कोण क्लोरिन आणि ब्रोमिन आता तुम्हाला स्टार्टला अगदी बेसिक ह्याचं काय आलं पाहिजे बघा तुम्हाला आपण सुरुवात करूया कार्बनपासून मग तुम्हाला त्याचा ॲटॉमिक नंबर माहिती आहे किती सांगा सिक्स त्याचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन माहिती आहे असं असणार आहे टू आणि फोर म्हणजे त्याच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत चार इलेक्ट्रॉन आहेत त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे म्हणजे वन एस टू टू एस टू ओके सहा इलेक्ट्रॉन आहेत ना म्हणजे टू पी टू एन आर म्हणजे वन एस हे दोन इलेक्ट्रॉन 2s हे दोन इलेक्ट्रॉन आणि 2p पी मध्ये दोन इलेक्ट्रॉन पण कार्बनची युनिक प्रॉपर्टी काय की तो काय करू शकतो एक्सायटेड स्टेटमध्ये हा इलेक्ट्रॉन इकडं ट्रान्सफर करू शकतो शिफ्ट करू शकतो ओके मग त्याच्याकडे चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत नंतर तुम्हाला काय आलं पाहिजे की त्याचं लेवीस डॉट स्ट्रक्चर आलं पाहिजे लेवीस डॉट स्ट्रक्चर समजून घ्या या बेसिक गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या लेवीस डॉट स्ट्रक्चर तुम्हाला जमलं की व्हॅलन्सी पण किती आहे ते कळतं आपल्याला आणि एकदा का व्हॅलन्सी तुम्हाला माहीत झाली की त्याच्या भोवती किती बॉन्ड पाहिजेत हे तुमच्या लक्षात येतं आणि एकदा का किती बॉन्ड आहेत ते कळालं तर कुठलं स्ट्रक्चर चुकणारच नाही आहे मग चला आपण एक टेबल तयार करूया आणि या टेबलमध्ये ह्या सगळ्यांची मग व्हॅलन्सी लेवीस स्ट्रक्चर हे आपण फाइंड आउट करूया आता लक्षात द्या विद्यार्थी मित्रांनो हे जे मी फळ्यावर लिहिलंय ना तुम्ही पण लिहा बरं का वहीत कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन नायट्रोजन आणि हॅलोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलन्स शेल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे व्हॅलन्स शेल म्हणजे आउटर मोस्ट शेल कार्बनमध्ये व्हॅलन्स शेलमध्ये चार इलेक्ट्रॉन असतात हायड्रोजनमध्ये एक इलेक्ट्रॉन असतात ऑक्सिजनमध्ये सहा असतात नायट्रोजनमध्ये पाच असतात आणि हायड्रोजनमध्ये सात असतात ओके आता ऑक्टेट रूलनुसार आपण जर गेलो ऑक्टेट रूलनुसार तर प्रत्येक इलेमेंट व्हॅलन्स शेलमध्ये आठ इलेक्ट्रॉन आणण्याचा प्रयत्न करतो मग आता ह्याच्याजवळ किती आहेत चार मग त्याला अजून किती पाहिजे चार ना मग त्याची व्हॅलन्सी चार आहे इथे बरं का एकच शेल आहे ना त्यामुळे ऑक्टेट नाही आहे हायड्रोजनच्या पहिल्या शेलमध्ये मॅक्सिमम दोन इलेक्ट्रॉन पाहिजेत मग सध्या एक आहे म्हणजे अजून एक इलेक्ट्रॉन शेअर केला पाहिजे त्याला मग त्याची व्हॅलन्सी वन सहा इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणजे अजून दोन इलेक्ट्रॉन लागणार आहेत व्हॅलन्सी टू इथं पाच आहेत फक्त तीन इलेक्ट्रॉन पाहिजेत व्हॅलन्सी थ्री सात आहेत एकच म्हणजे ऑक्टेट रूलनुसार एक्सप्लेन करतोय व्हॅलन्सी किती आहे वन ओके आता लक्ष द्या लेवेस्ट डॉट सिम्बॉल मग मी तुम्हाला बोललो मग कार्बनसाठी हे असं चार डॉट आहेत म्हणजे हे चार इलेक्ट्रॉनला रिप्रेझेंट करते हायड्रोजनमध्ये हा एक डॉट रिप्रेझेंट करतोय ऑक्सिजनमध्ये सहा इलेक्ट्रॉन आहेत पण थांबा त्या सहापैकी हे जे आहे ना याला मी लोन पेअर म्हणणार आहेत ठीक आहे ते पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि हे जे आहेत ना ओके हे इलेक्ट्रॉन शेअरिंगमध्ये पार्टिसिपेट करणार आहेत म्हणजे हे लोन पेअर तशीच राहणार आहे बरं असं का होतं मी तुम्हाला सांगतो की ऑक्सिजनमध्ये टोटल
म्हणजे बघा हे दोन इलेक्ट्रॉन आता चार इलेक्ट्रॉन आहेत मग हंड सुरूनुसार ते सिंगली पहिल्यांदा एक दोन आणि तीन चौथा इलेक्ट्रॉन इथे येणार मग ह्या हे जे चार ऑर्बिटल आहेत ना ह्यांचं ना हायब्रिडायझेशन म्हणजे मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग होणार पण त्यात तुमच्या लक्षात आलं का हे तर दोन लोन पेअर आहेत मग हे दोनच ऑर्बिटल शेअरिंगसाठी अवेलेबल आहेत म्हणून तर व्हॅलेन्सी दोन आहे मग लक्षात आलं का लेविस डॉट सिम्बॉलनुसार व्हॅलेन्सी ठरते ना की अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन म्हणजेच व्हॅलेन्सी आहे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन चार आहेत व्हॅलेन्सी चार आहे म्हणजे ऑक्टेट रूलनुसार फाइंड आउट करा किंवा लेविस स्ट्रक्चरनुसार आता नायट्रोजन जॉबतीत बघा ओके त्याच्यामध्ये नायट्रोजनमध्ये सात इलेक्ट्रॉन असतात लक्षात घ्या म्हणजे इथं टू पी थ्री येणार आहे मग टू पी थ्री आलं की हे नसणारच आहे ऑलरेडी आलं का तीन लोन पेअर तीन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आणि एक लोन पेअर जी इथं मी रिप्रेझेंट केले मग तीन असे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत ना त्याची व्हॅलेन्सी तीन येणार आहे आता क्लोरीनमध्ये तसंच आहे हे लोन पेअर आहेत आणि हा सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे मग त्याची व्हॅलेन्सी किती आहे वन आता याचा यूज केल्यानंतर तुम्हाला कुठलाही स्ट्रक्चर जमेल आता समजा कार्बन डायऑक्साईडचा विचार करूया कार्बन आणि ऑक्सिजनचं मॉलिक्युल आहे कार्बन डायऑक्साईड आता कार्बनच्या भोवती ना चार बॉन्ड पाहिजेत मला कारण त्याच्यावर चार असे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत पण ऑक्सिजनकडे दोनच आहेत ना म्हणजे मला असे दोन ऑक्सिजन घ्यावे लागतील येते का लक्षात तुमच्या म्हणजे बघा हा कार्बन ओके आणि हे दोन ऑक्सिजन मी इथं इथं लिहिलं आता होणार आहे काय बघा की हे ऑक्सिजनचे दोन इलेक्ट्रॉन समजा ह्या दोन बरोबर इथं डबल बॉन्ड क्रिएट होईल दुसऱ्या ऑक्सिजनचे दोन आणि इथले हे दोन इथं डबल बॉन्ड म्हणजे असं येणार ना आपण ऑक्सिजनवरती हे दोन लोन पेअर प्रेझेंट असणारच आहे मग मेकॅनिझम एक्सप्लेन करताना पण मला त्याची गरज लागेल की ऑक्सिजन म्हणलं ना दोन लोन पेअर मग कुठलंही स्ट्रक्चर तुमच्या लक्षात येईल आपण बेसिक असं डोक्यात ठेवूया का हे इतक्या अवघडकडे जायलाच नको आपण लक्षात ठेवूया की कार्बनची व्हॅलेन्सी किती आहे चार ना कार्बन भोवती चार बॉन्ड पाहिजेत नायट्रोजनची व्हॅलेन्सी किती आहे तीन आहे ना मग नायट्रोजन होती तीन बॉन्ड पाहिजेच आपण अमोनियाचा विचार करूया आता अमोनिया म्हणजे नायट्रोजन आणि हायड्रोजनचं कंपाऊंड आहे हायड्रोजनकडे एकच इलेक्ट्रॉन आहेत नायट्रोजनला तीन बॉन्ड पाहिजेत म्हणजे तीन हायड्रोजन घ्यावे लागतील मग झालं का एन एच थ्री म्हणजे नायट्रोजन बरोबर तीन म्हणजे कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजन सारखा टॉपिक आपण घेतला ना त्यात नायट्रोजनचे सगळे स्ट्रक्चर आहेत तेव्हा ही गोष्ट तुमच्या लक्षात पाहिजे किंवा अमाईनचे डेफिनेशन तशीच आहे म्हणजे त्याच्या भोवती जे तीन हायड्रोजन आहेत ना त्यातल्या एका हायड्रोजनला अल्किल ग्रुपनं रिप्लेस केलं की झालं प्रायमरी अमाईन ओके पण बॉन्ड तीन आहेतच ना मग ह्या बेसिक गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्यात आता आपण नेक्स्ट काय करूया की बघा एक लक्षात घ्या की रिॲक्शनमध्ये आपल्याला मेनली बघा हॅलोजन डेरेवेटिव्ह अल्कोहोल त्याच्यानंतर फिनॉल आहेच इथर अल्डियाईड किटोन ॲसिड पुन्हा नायट्रो कंपाऊंड आणि अमाईन अरे ह्या सगळ्यांमध्ये अल्किल ग्रुप आहेत पण तुम्हाला मी सांगू का मिथिल जेव्हा काही जण प्रोनाऊन्स मिथायल असं करतील मग मिथिल आहे इथिल आहे झाले दोन त्याच्यानंतर प्रोपिलमध्ये एन प्रोपिल आयसो प्रोपिल ब्युटिलमध्ये काय होणार एन ब्युटिल आयसो ब्युटिल टर्शरी ब्युटिल सेकेंडरी ब्युटिल ओके बास ना एवढ्याच अल्किल ग्रुपच्या रिॲक्शन्स आहेत पूर्ण पुस्तकात ते पेंटिल हेक्झिल याच्या रिॲक्शन नाही आहेत मग तुम्ही बेसिक जर हे ब्युटिल ग्रुपपर्यंत ओके टर्शरी ब्युटिल पर्यंत जर अल्किल ग्रुप सगळे समजून घेतले ना एकदा समजलं ना तुम्हाला मग टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल असू दे तुम्हाला सगळं त्याच्या आयुपीसी कॉमन नेम हे जमतील एकदा का असे स्ट्रक्चर जमले अल्किल ग्रुपचे तुम्हाला मग रिॲक्शनसाठी पण त्याची खूप मदत होणारच आहे मग चला आपण आता अल्किल ग्रुपचा स्टडी करूया आता लक्ष द्या बघा की पहिला जो मी अल्किल ग्रुप घेतला आहे ना इथं सी अल्किल म्हणजे आता बघा सी एच थ्री एक डॅश अल्किल ग्रुपमध्ये येणार असेल बरं का आणि तो डॅश जो आहे ना त्याला आपण काय अटॅच करणार आहे फंक्शनल ग्रुप मग लक्ष द्या की आपण बरं का फंक्शनल ग्रुप कुठले आहेत ते पण जरा बघूया की आर एक्स म्हणजे अल्किल हा लाईट आर ओ एच म्हणजे अल्कोहोल येणार लक्षात घ्या आर ओ आर म्हणजे इथर येईल लक्षात घ्या मग असे सगळे पुन्हा आर आणि सी एच ओ असेल तर अल्डीआईड असा सी डबल मॉडो असेल तर किटोन हे ऍसिड पुन्हा नायट्रो आणि अमाईन हे असणार आहेत मेन पॉइंट काय समजून घ्या की समजा इथं मी क्लोरिन लिहिलं तर हे झालं मिथिल क्लोराईड किंवा क्लोरो मिथॅन क्लोरोमिथेन हे त्याचा आयुपीसी नेम आहे आता दुसरं जे म्हणलं ना मी तर सी टू एच फाय म्हणजे बघा सी एच थ्री सी एच टू डॅश किंवा तुम्ही सी टू एच फाय डॅश सुद्धा लिहू शकता हा झाला मिथिल हा झाला इथिल ग्रुप ओके म्हणजे मी याचं नाव लिहित नाही आहे तोंडी सांगतो तुम्ही लिहा ओके मिथिल आणि इथिल याच दोघांच्या रिॲक्शन्स जास्त आहेत सिरियसली बरं का पण आता थांबा 
याच्यानंतर बघा ह्या दोघांसाठी काही इश्यू नाही आहे वेगळं उद्योग कुठले एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नसणारच आहेत पण समजा आता तीन कार्बन असतील तर काय होतं एक तर ते कार्बन स्ट्रेट चेनमध्ये असतील आपण आता जस्ट बघितलं की कार्बनचं लेवेस डॉट स्ट्रक्चर बघितलं होतं आपण की कार्बनकडं चार त्याची बॅलन्स आहे मग त्याच्यामध्ये चार बॉन्ड पाहिजेत आता हा कार्बन आणि हा कार्बन याच्यामध्ये एक बॉन्ड आहे टोटल बॉन्ड किती पाहिजे चार मग एक बॉन्ड आहे मग उरले तीन बॉन्ड म्हणजे इथं तीन हायड्रोजन असणार आहे आता एक गोष्ट लक्षात घ्या अतिशय बेसिक होणार आहे पहिलं लेक्चर पण जसं जसं लेक्चर्स पुढे जातील ना सरकून आपण तसं थोडंसं ना अवघड पॉईंट्स हे येणारच आहेत ही गोष्ट लक्षात ठेवा आता मधला जो कार्बन आहे ना समजून घ्या त्यानं ऑलरेडी इथं एक इलेक्ट्रॉन इथं एक इलेक्ट्रॉन म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉन शेअर केलेत टोटल चार करायचे आहेत दोन केले दोन उरले सी एच टू आता इथं पण डॅश येणार असं ना अल्किल ग्रुपमध्ये म्हणजे इथं पण सी एच टू आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा स्ट्रेट चेन असेल तर यन यूज करा आणि यन प्रोपील बघा मी आय यू पी सी नेम जाणून बुजून देत नाही आहे का माहिती आहे का हे प्रत्येकाच्या वेळेस ना ते सफिक्स वेगवेगळे असणार आहेत अल्कोहोलच्या वेळेस ओ एल आय डी आयच्या वेळेस ए एल किटोनच्या वेळेस ओ एन ई ते इस्टरच्या वेळेस ओ एच ठीक आहे ॲसिडच्या वेळेस ओ आय सी ॲसिड ते आपण जरा डिटेलमध्ये नंतर बघूया सुरुवातीला कॉमन नेम लिहितोय बरं का मी तुमच्या एक एक लक्षात आलं असेल की स्ट्रेट चेन असेल तर यन प्रोपील आहे ओके पण आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय की कार्बन तीनच आहेत पण फंक्शनल ग्रुपमध्ये अटॅच केला इथं फंक्शनल ग्रुप शेवटच्या कार्बनला अटॅच केला होता इथं मधल्या कार्बनला पण त्यांना झालं काय बघा की दुसऱ्या कार्बनला मिथिल ग्रुप अटॅच आहे हा ग्रुप तुम्हाला सांगितलं की मिथिल जर दुसऱ्या कार्बनला आणि कार्बनची बॅलन्स किती आहे चार इथं बॉन्ड तीन आहेत मग एक बॉन्ड अजून कुणावर होणार तो हायड्रोजन बरोबर बरं आता एक गोष्ट लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा जर दुसऱ्या कार्बनला मिथिल ग्रुप असेल तर आपण याला स्ट्रक्चरला आयसो म्हणणार आहे आयसो लिहिल्यानंतर कार्बन काउंट करा एक दोन आणि तीन म्हणजे हे येणार आयसो प्रोपील आणि जो फंक्शनल ग्रुप असेल तो ना समजा ओ एच असेल तर नाव काय येईल त्याचं आयसो प्रोपील अल्कोहोल ओके आता पाच नंबर मी इथंच काढतोय लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा लक्षात घ्या बघा आता प्रोपिलचे दोनच आहेत एक एन प्रोपिल नाही तर आयसो प्रोपिल आता मी चार कार्बन घेतोय एक दोन तीन आणि चार समजून घेण्याचा प्रयत्न करा टर्मिनल जवळ नेहमी सी एस थ्री येणार आहे मध्ये नेहमी सी एच टूच येणार आहे कारण ते बॅलन्स हे चार आहे आणि इथं डॅश आता सांगा बघू स्ट्रेट चेन असेल तर कुठलं अक्षर येणार आहे इथं यन कार्बन काउंट करा किती आहेत सांगा चार म्हणजे यन ब्युटील येणार काय येणार सांगा यन ब्युटील आणि जो फंक्शनल ग्रुप आहे तसं यन ब्युटील क्लोराईड यन ब्युटील अल्कोहोल तसं स्ट्रेट चेन यन ब्युटील आता सहा नंबरला मी कसं काढतोय बघा की मी दुसऱ्या कार्बनला मिथिल ग्रुप घेतोय आणि टोटल चार कार्बन काढतोय मी आणि या शेवटच्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप घेतोय बरं का मध्ये नाही घेत इथं मग झालं काय समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ओके की दुसऱ्या कार्बनला जर मिथिल ग्रुप असेल तर आपण त्याला आयसो नाव देतोय ओके आणि ते काय झालं कार्बन आयसो लिहिलं ना कार्बन काउंट करा चार आहेत म्हणजे हे आयसो ब्युटील येणार आणि फंक्शनल ग्रुप आहे तसं झालं का आता अजून एक मी स्ट्रक्चर इथं काढतोय लक्षात घ्या आता बघा मी पुन्हा चार कार्बन घेतले आपण ओके पुन्हा किती कार्बन घेतले सांगा चार कार्बन घेतलेत आता चार कार्बन घेतलेत मी दुसऱ्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अटॅच करतो इथं इथं बघा शेवटच्या कार्बनला होतं इथं या चेनमध्ये आयसो होतं आणि शेवटच्या कार्बनला होतं पण जर दुसऱ्या कार्बनला तुम्ही फंक्शनल ग्रुप अटॅच केला आता हे तर तुमच्या लक्षात आलं ना टर्मिनल जवळ तीन कार्बन हायड्रोजन इथं टर्मिनल जवळ तीन हायड्रोजन पण इथं टर्मिनल जवळ दोन का घेतले ही ब्रांच एक्स्ट्रा आहे म्हणून हे लक्षात घ्या बर असं जर दुसऱ्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप असेल तर सेकेंडरी एस ई सी असेल याचं सेकेंडरी बर सेकेंडरी चार कार्बन आहेत ब्युटील मग सेकेंडरी ब्युटील अल्कोहोल सेकेंडरी ब्युटील क्लोराईड ब्रोमाईड आहे तसं ठीक आहे किंवा सेकेंडरी ब्युटील अमाईन एन एच थ्री एन एच टू सॉरी आता लास्टचं स्ट्रक्चर मी तुम्हाला काय सांगतो बघा हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे आता फंक्शनल ग्रुप या कार्बनला आहे आणि तो कार्बन तीन कार्बनला अटॅच आहे समजून घ्या इथं मी आठ नंबर टाकला फंक्शनल ग्रुप ज्या कार्बनला आहे तो कार्बन जर तीन कार्बनला अटॅच असेल तर त्याच्या नावात टर्शरी येणार काय येणार सांगा टर्शरी आणि टर्शरी बघा यन आयसो यन आयसो त्याच्यानंतर काय सांगा बघू आपण लिहिलं सेकेंडरी आणि हे काय सांगा टर्शरी मग टर्शरी आणि काउंट करायचं लिहायचं ब्युटील टर्शरी ब्युटील आणि पुढं नाव असतं मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगतोय आता लास्टचे नाईन्थ वन स्ट्रक्चर जे आहे ना 
ते मी सांगतो त्याच्यावरती रिॲक्शन कुठल्याच नाही आहेत एक कार्बन समजा चार कार्बनला अटॅच असेल बघा इथं सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री इथं मात्र सी एच टू लिहून फंक्शनल ग्रुप अटॅच करतोय बघा फंक्शनल ग्रुप कुठल्याही कार्बनला अटॅच होऊ शकतो पण जिथं तो अटॅच होईल ना तिथला एक हायड्रोजनला तो सबस्टिट्यूट करणार ना तेव्हा हायड्रोजन टू लिहायचं हे लक्षात घ्या बर असं जर असेल तर त्या ग्रुपला नाव नियो येणार काय येणार नियो आणि कार्बन पाच आहेत ना मग नियो पेंटिल आणि जे काय असेल ते अल्कोहोल काही मग आता बघा की एक गोष्ट लक्षात ठेवा हे स्ट्रक्चर सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहेत आपण काय करणार आहे की अल्किल हालाइड अल्कोहोल प्रत्येकाच्या आय यू पी सी नेम्स आपण डिटेलमध्ये घेणार आहे ओके आम्ही आणि आदित्यनं काय केलं की जवळजवळ एक तीसच्या आसपास आय यू पी सी नेम्स आहेत खूप किचकट आहेत म्हणजे तुम्हाला जस्ट त्यातले सोपे सांगतो पिनॅकोल पिक्रिक ॲसिड त्याच्यानंतर सांगतो मेसिटायल ऑक्सिडल मेसिटायल ऑक्साईड क्रोटोनल डिहाइड असे खूप आहेत ओके म्हणजे ॲडिपिक ॲसिड अल्फा हायड्रॉक्सी प्रोपिओनिक ॲसिड म्हणजे लॅक्टिक ॲसिड आपण सगळ्यांच्या आय यू पी सी नेम डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे म्हणजे मी काय करणार आहे माहिती आहे का की कुठल्या रिॲक्शनच्या स्टार्टच्या अगोदर मी तुम्हाला आय यू पी सी नॉमिन क्लेचर क्लिअर करून घेणार आहे त्याच्यानंतर इतकं सोपं वाटेल पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा ह्याची प्रॅक्टिस ही रोज व्हायला पाहिजे इथून पुढं तर तुम्हाला रिॲक्शन सोपे वाटतील हे लक्षात घ्या मग चला पटकन हे लिहून घ्या याच्यानंतर काय करूया आपण की टाईप ऑफ रिॲक्शन्स थोड्याशा डिस्कस करूया विद्यार्थी मित्रांनो टाइप्स ऑफ रिएक्शन्स मी फक्त तोंडी डिस्कस करणार लक्षात घ्या आणि नेक्स्ट लेक्चरलाच आपण ते घेणार आहे तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल माझा आवाज थोडासा बदलला आहे काल रात्री खाण्यात थोडंसं म्हणूया आपण मी थोडीशी द्राक्ष खाल्ली स्ट्रॉबेरी खाल्ली त्याच्यानंतर थोडंसं मिल्कशेक पिला लक्षात घ्या त्याचाच परिणाम आहे उद्यापर्यंत ठीक होईल नक्कीच पण त्याच्या थोडं थोडंसं कणकणी असं काय वाटतंय पण ठीक आहे ओके मी मेन पॉईंट काय बघा टाईप्स ऑफ रिॲक्शन्स आहेत ना ह्याच्यात काय माहिती आहे का लक्षात घ्या की टाईप्स ऑफ रिॲक्शन्समध्ये ॲडिशन रिॲक्शन्स आहेत ओके नंतर तुम्ही काय शिकलाय सबस्टिट्युशन रिॲक्शन टेन स्टँडमध्ये काय होतं आठवतं का डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन एक्झोथर्मिक रिॲक्शन एन्डोथर्मिक ऑक्सिडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिॲक्शन्स टाईप ऑफ रिॲक्शन खूप आहेत मग सबस्टिट्युशनमध्ये ते तुम्हाला माहीत आहे एस एन न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्युशन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्युशन ठीक आहे सबस्टिट्युशनचे पण टाईप आहेत आता इश्यू काय माहिती आहे का लक्षात घ्या की मेनली तुम्हाला सांगू का आपल्याला रिॲक्शन्स कुठल्या आहेत बघा हायड्रोजनेशन ओके बघा मी मेन सांगतोय हायड्रोजनेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन रिॲक्शन स्लो असते मग कॅटॅलिस्ट मग रेनिनिकेल प्लॅटिनम पॅलाडियम म्हणजे पहिला पॉईंट तुम्ही लिहा मी फळ्यावर काही लिहिणार नाही आहे हायड्रोजनेशन त्याच्यानंतर डिहायड्रोजनेशन म्हणजे रिमूवल ऑफ हायड्रोजन ज्याला आपण ऑक्सिडेशन सुद्धा म्हणू शकतो हायड्रेशन म्हणजे ॲडिशन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल बघा हायड्रेशन तुम्हाला सांगतो की जर आपण अल्किन च हायड्रेशन केलं की अल्कोहोल तयार होतो ओके डिहायड्रेशन अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन झालं की इथर पण तयार होऊ शकतं आणि अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन झालं की परत अल्किन सुद्धा मिळू शकतं पण ते इंट्रामॉलिक्युलर होत आहे का इंटरमॉलिक्युलर ह्याच्यावर डिपेंड आहे म्हणजे बघा हायड्रोजनेशन डिहायड्रोजनेशन दोन झाले हायड्रेशन डिहायड्रेशन ठीक आहे डिहायड्रोहॅलोजनेशन डी म्हणजे रिमूवल हा मग डी हायड्रोहॅलोजनेशन म्हणजे हायड्रोजन पण रिमूव होणार आणि हॅलोजन पण रिमूव होणार म्हणजे याला आपण इलिमिनेशन सुद्धा रिॲक्शन म्हणतो डी हायड्रोहॅलोजनेशन आता त्याच्यानंतर सांगतो नायट्रेशन म्हणजे नायट्रिक ॲसिडवर रिॲक्शन सल्फोनेशन सल्फ्युरिक ॲसिडवर रिॲक्शन हॅलोजनेशन हॅलोजन बरोबर रिॲक्शन मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आले का की सुरुवात तर ठीक आहे चांगली झाली असं मला वाटतंय अतिशय छोटा व्हिडिओ आहे ओके उद्या आपण मात्र रिॲक्शन्स जेव्हा घेऊ ना टाईप ऑफ रिॲक्शन तेव्हा परफेक्टली तुम्हाला समजायला मदत होईल आणि एकदा का बेसिक आपलं क्लिअर झालं की लगेच आपण काय करूया की हॅलोजन डेरेटिव ऑफ हल्केन म्हणजे सी ई टीवर फोकस करूया एकदा का बेसिक पार्ट क्लिअर झाला की मगच रिॲक्शनकडे वळूया हे लक्षात घ्या मग छोटासा व्हिडिओ आहे ओके चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद